2025 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጣ የሚተላለፍላችሁ የረቡ ታሳስ 24 2011 ዓ.ም ረዝቢታችን ጀመረ ጠና ይስጥልን ክብራትና ክብራን እንደምናመሻችሁ ምን እናስተናግዳችሁ ሰለሞን አባተና ጠና ይስጥልን እኔም አሉላ ከበደነን የመረጃና ደህንነት ሐላፊ የነበሩትን ጌታቸው አሰፋን እጅ ለማያዝ ከትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር እየተነጋገረ መሆኑን ፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አስተዋቀ። ፈደበላነትን ለማምጣት ይሄን ያይል ሙሳትነት የሚከፍ ለህዝብ በወንጀል የሚተረጠሩ ግለሰቦችን ደግሞ በጉያው ስር አስቀምጦ ይቆያልም እንደሞ እኛ እንደተለም አቶ ዝናቡቱኑ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቃል አቀባይ ናቸው በአብይር እስ ዘገባለን የሰዓቱን ዋና ዋና ዜና አዲስ አሉላ ያሰማናል የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደንነት አገልግሎት ዋና ዲሬክተር አቶ ጌታቸው አሰፋን እጅ ለማያዝ ከትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር እየተነጋገረ መሆኑን የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አስተዋቀ ምስራቅ ኢትዮጵያ ጎራባሽ ክልሎች የአካባቢን ሰላም ለማስጠበቅ በጋራ ተስማምተዋል በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል የሶማሌ ጦር ስራዊት ስድስት ያልሻባብ ተዋጊዎችን ያለፈርድ ሂደት መግደሉን ባልስልጣናትና የመብት ድርጅቶች ተናገሩ ባለፈው አመት በዩናይትድ እና በአግራቸው መካከለ ተጀምሮ የነበረው ይሁን ተያዘ ለፈቃድ በአዲስ አመት 2019 እንደማይከተል የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ፈንጭ ሰጥቶ የሚሉት ይገኙበታል አመሰግናለሁ አሉላ አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና የዓለም ዜና እናሰማቸው የቀድሞውን የብሔራዊ መረጃና ደንነት አገልግሎት ዋና ዲሬክተር ጌታቸው አሰፋን እጅ ለማያዝ ከትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር እየተነጋገረ መሆኑን የፌደራሉ ጠቅላይ አቃቢ ጋስታወቀ ፖሊስ በከባድ የሰባዊ መብቶች ጥሰቶች ጠርጥሮ የሚፈልጋቸው አቶ ጌታቸው አሰፋ የሚገኙት መቀሌ እንደሆነና የስር ማዝጃ ቆጣባቸው መሰነባበቱን አቃቢ ህጋ አክሎ አመልክቷል በሌላም በኩል ሰሞኑን የሚከበረውን የገናን በዓል ምክንያት በማድረግ ከ500 በላይ ለሚሆኑ ስረኞች ቅርታ መደረጉን ጥቅላይ አቃቢ ህግ አክሎ አስተዋቀዋል በእለቱ አብይረስ ዝዝሩን እናቀርባለን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀድሞውን የአማራ ክልል ቃል አቀባይ ንጉሱ ጥላሁንን የጽህፈት ቤታቸው የፕሬስ ሐላፊ ያድርገው ሾመዋል። አቶ ንጉሱ የሚተኩ ትላለፉት ሁለት ወራት በሐላፊነት ያገለግሉትን ቢል ለኔ ሲዩ ምን ነው? እስክንድ ፍሬው ተጨማሪ ያለው። ንጉሱ ጥላሁን አዲሱ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ የፕሬስ ሐላፊ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናንት ተሳ 23 የጻፉት ደብዳቤ ይሄን ነው አረጋግጧል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪ ሆኖ የተመደቡ መሆኑን አስተዋቀው ይላል ድብዳቤው። በአማራ ክልል በነበረቸው ተመሳሳይ ሐላፊነት ስኬታማ ሰራ እንደሰሩ የሚነገርላቸው ሰው ለፌደራሉ ማገልገሎት ታጅተዋል። የአማራ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ ሆኖ መስራታቸው ብቻ አይደለም። ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋር ተገባብተው መስራታቸው ለመረጃም ቅርብ ሆኖ መገኘታቸው ተደጋግሞ የሚጠቀስ ተግባራቸው ነው። እናም አዲስ አይደሉም። ሰማቸው የተለመደ በርካቶችን የተዋሃደ ሆኖ ነው የቆዩት። ይህ አስተዋጽኦ የጀመረው ፖለቲካው ባልተቀየረበት መረጃ ዝግ በነበረበት ወቅት መሆኑ ደግሞ ይበልጥ እንዲጎል አድርጎታል ንጉሱ ከህزب ግንኙነት ስራቸው በተጨማሪ ፖለቲከኛም ናቸው ያማራ ክልል ገዢ ፓርቲ አዴፓ የማካከላዊና የስራ አስተጻሚ ኮሚቴ አባል ሆኖ የሚያገለግሉ የለውጡ አንቀሳቃሽ ተብሎ ከመጣሩ የፓርቲያቸው ቁልፍ ሰዎች እንደ አንዱ ይጠቀሳሉ ያቱ ንጉሱ ጥላሁንን ሹመትም ሆነ የቢልለኔ ሲዩ ምን መነሳት አስመልክቶ እስካሁን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተሰጠ ይፋ መግለጫ የለም የጽፈት ቤቱን ሐላፊ ጨምሮ ከተለያዩ ወገኖች ምላሽ ለማግኘት ያደረኩ ጥረት አልተሳካ ባሁኑ ሰዓት ባህር ዳር የሚገኙት አቶ ንጉሱ አዲሱን ሐላፊነታቸውን ሰሞኑን እንደሚረከቡ ግን ምንጮች አመልክተዋል አቶ ንጉሱ በስፋት ከታወቁበት ያማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ሐላፊነት በኋላ በመከተል ራስ አመስተራደር ማዕረግ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሐላፊ ሆነው አገልግለዋል ላሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ እስክንድርን ለዘገባውና መሰግናለን የምስራቅ ኢትዮጵያ ጎራባች ክልሎች ያካባቢውን ሰላም ለመጠበቅ በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል የሮሚያ የሶማሌ የሐረሪ ክልሎችና የድሬዶ አስተዳደር የፖለቲካና የጸጥታ አመራራካላት ኃላፊዎች እንዲሁም የሀገሪቱ መከላከያ ኃይል የምስራቅ ዝና የፌደራል ፖሊስ ከፍተኛ አዛዦች ተሳተፉበት የአንድ ቀን የውይይት መድረክ ተካሂዷል የሶማሌና የሮሚያ ክልል አመራሮች ተወካዮች በመድረኩ ላይ እርስ በራሳቸው ሲካሰሱም ተስተውለዋል አድማጮች በዚህም ላይ በመጽሔት ትንታኔና አቀርባለን 
የሶማሊያ መንግስት ጦር 6 ያል ሻባብ ታዋጊዎችን ያለ ፍርድ ሂደት ገድሏል ሲሉ ባለስልጣናትና የመብቶች ተሟጋች ድርጅቶች አመለከቱ። የተገደሉት ሰዎች ጽንፈኛው ቡድን እንዲገደሉ የወሰነባቸውን ግለሰቦች አዲሶ አድኖ የሚያጠፋ ቡድን አባላት የነበሩና ላልፈቱ አምስት ወራትም እስር ላይ የቆዩ ናቸው ሲሉ ፈራ መሐመድ ቱርባ የሚባሉ የጦር አዛዥ ለቪኦኤ ተናግረዋል የጦር አዛዡ አከሎ በሰጡት ቃል ከስድስቱ ሰዎች አንዱ በአንድ የሶማሊያ መንግስት ተታደር ላይ ግድያ ሲፈጽም ግድያ ሲፈጽም እጅ ከፍንጀ ተያዘ ሲሆን የቀሩትን አምስቱን አጋሮችን ማጋለጡንና በመጨረሻ እርምጃ ልንወስድባቸው ይችላል ብለዋል ግለሰቦቹ ባለፈው እሁድ ኳና ከተማይቱ ሞቃድሽ ወደቡ ምዕራብ 300 ኪሎ ሜትር ርቅ ከመትገኘው የባርዴሬ ከተማ በሩምታ ገዳዮች ጥይት ተደብደቦ መገደላቸው ተዘግቧል የመዋቾቹ ቤት ሰዎች ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት አስተያየት በመንግስቱ ተታደራዊ ኃይሎች ያለ ፍርድ የተገደሉ ብለዋል አድማጮች ዜና የሚተላለፍላችሁ ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው ከዶጉን ጎሳ አባላት ሞናቸው የተጠረጠሩ አዳኞች ትላንት ማዕከላዊ ማሊ የሚገኝ አንድ የፍላኒ ጎሳ አባላት መኖሪያ ቀይ ባደረሱ ጥቃት 37 ሰዎችን መግደላቸው የመንግስት ባልስልጣናት አስተዋቁ የኮሉን ጎን መንደር ባህላዊ መሪ ሙሳድ ያሎና የቤተሰባቸው አባላት በሙሉ በጥቃቱ ከተገደሉት ስሞናቸው ድንገቱን የተከታተሉ አንድ የአይን ማኝ በሰጡት አስተያየት ተናግረዋል በርካታ ሰዎች ላይ የመቅሰላ ደጋ መድረሱንና ቁጥራቸው በዛይ መኖሪያ ቤቶችም በሰዓት መጋየታቸው ተዘግቧል የመንግስት ባልስልጣናት በመሪት ይገባኛልና በውሃ ምንጭ ባለቤትነቱ ዝግብ ሳቢያ በሁለቱ ጎሳዎች መካከል ያለውና ረጅም ጊዜ ለዘለቀው ግጭት መቋጫ ለማብጀት ተዋጊ ሚሊሻዎችን ጥልቅ ለማስፈታት ጥረት ይዟል ይበንዲ እንዳለ የተባበሩት መንግስት አድርጅት ፓወጣው መግለጫ ከትላንት በስቲያ በተገባደደው ያውሮፓውያን 2018 በግጭቶቹ ሲያባይ የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ከ500 በላይ መድረሱንም ይፋድርጓል ባለፈው አመት በዩናይትድ ስቴትስ እና በሀገራቸው መካከል ተጀምሮ የነበረው ይሁንታ ያዘለ ፈቃድ በአዲሱ 2019 ዓመተ ምህረት ላይ ቀጥል እንደሚችል የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ፍንጭ ሰጡ ፕሬዝዳንት ኡን በትናንትናው ለተ ባሰሙት ያዲስ አመት መግቢያ ንግግራቸው ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ጋር ንግግር ለማድረግ ፈቃደኛ እንደሚሆኑ ነገር ግን በሀገራቸው ላይ የተጣለው ማዕቀብ በቅድሚያ ምንነሳት እንዳለበት አሳስበዋል ዩናይትድ ስቴትስ ስለዓለም የገባችሁን ቃል መጠበቅ ከተሳናትና በህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የኮሪያ ሪፐብሊክ ላይ የምታደርገውን ግፊትና ማዕቀብ እንዲቀጥል የምታደርግ ከሆነ የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስከበርና ጥቅማችንን ለማስተበቅ ሌሎች አዳዲስ አማራጮችን ለመፈተሽ እንገደዳለን ሲሉ ኪም አስጠንቀቀዋል የአዲሱ አመት ንግግራቸው በአመዛኙ ሊንኮታኮት በተቀረበው የሰሜን ኮሪያ መጣኔ ሀብት ይዞታና ሀገሪቱ ከሌሎች ሀገሮች ጋር የምታደርገው መናገድ አሁን ባለው እጅግ ውስነት ከቀጠለ ፈጽሞ ሊሆን የማይችል ቢባልም የዜጎቻቸውን ህይወት ለማሻሻል አለኝ ባሉት ፍላጎት ዙሪያ ያተኮረ ነበር ተብሏል የዩናይትድ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዩናይትድ ድንበር ጉዳይ ለመነጋገር በምክር ቤት የሁለቱን ፓርቲ ወኪሎች ወደ ዋይት ሃውስ ጋብዘዋል በከፊል የተዘጋው የዩናይትድ መንግስት መስሪያ ቤቶች በሚከፈቱበት ሁኔታ ላይ ካንዳች ስምምነት ላይ ለመدرس ዝግጁ ሆናቸው ነው በትላንት ንግግራቸው ያስታውቁት አድማጮች ለሰዓቱ ያለም ዘና የተመደበው ፍለጊዜ እዚህ ላይ አበቃ ይህ ካሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ22 ሜትር ባንድ በ13765 ኪሎ ሄርትስ በ25 ሜትር ባንድ በ12040 ኪሎ ሄርትስ በ31 ሜትር ባንድ በ9485 ኪሎ ሄርትስ እንዲሁም በናይል ሳት ቦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የረቡ ታሳስ 24 2011 ዓ.ም ምህረት ምሽት ፕሮግራም ነው ስለ ኢሃድግ መኖርና አለመኖር በህራው ድርጅቶቻችን በመሐከላቸው የዲሞክራሲያዊ ግንኙነት እየተሳካበት መልካም አስተዳደር ጎድለዋል በስርዓት ባለው መንገድ ይሄ በፍጥነት በትልቀት እንድታደስ ነው ሌላው በህገወጥ መንግስት አካባቢ በት ሰው አመት ጉዳይ ይሄም ስርዓት ባለው መንገድ አልተራጋናል ወይ ይሄ በፍጥነትና በትልቀትና ሰው ግድ ተብሎ ፕሮግራም ተይዘ ነበር ለዚህ ነው ተዳክመው አደረጉ ነባሩ የህዋሃትና የሃደጋባል አቶ ስብሃት ነጋናቸው የሃደግ ቃል አቀባይ ደግሞ ምላሽ አላቸው
ከሰባት ስምንት ወራት በፊት በጥልቅ ታድሶ በጣም ፈጣን የሆነ የለውጥ ፍርአቶችን ዘርግተን ለውጦችን ማምጣት አለብን የሚል በጥልቅ ታድሶ በደንብ ተቀምጣል ከዛ ተነስተው የተዳከመው ኒያዴግ ወይም የነበረውን ችግር ለውጥ አመራሩ እንዲፈታ አቅጣጫ አስቀምጦ በመግባባት መድረኩ ተጠናቋል አቱ ሳዳት ነሻ ይባላሉ በዲሞክራሲ በትግባር ይዘናቸዋል አሁን የእለቱ አባይት ኢትዮጵያና ለማቀፍ ዜናዎች ወደ የሚተነተኑበት ወደ መጽሔቱ ክፍለ ጊዜ እንሽጋገር በቅድሚያ የእለቱ አብይ ርዕስ ይቀርባል የቀድሞን የብሔራዊ መረጃና ደንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ጌታቸው አሰፋን እጅ ለብያስ ከትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር እየተነጋገረ መሆኑን ፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህጋ አስተዋቀ ፖሊስ በከባድ የሰባዊ መብቶች ጥሰቶች ጠርጥሮ የሚፈልጋቸው አቶ ጌታቸው አሰፋ የሚገኙት መቀሌ እንደሆነና የስር ማዘዣ ቆጣባቸውም መስረባበቱን አቃቤ ህጋ አክሎ አመልክቷል በሌላም በኩል ሰሞኑን የሚከበረውን የገናን ባል ምክንያት በማድረግ ከ500 በላይ ለሚሆኑ ስርኞች ቅርታ መድረጉን ጠቅላይ አቃቤ ህጋ አክሎ አስተዋቀዋል እስክንድር ፍሬው በአቃቤ ህጉ መቅለጫ ላይ ተገኝቶ ነበር የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና የትግራይ ክልል መንግስት በጌታቸው አሰፋ ጉዳይ ማዶ ለማዶ ከትራንት ጀምሮ እየወጡ ያሉ መረጃዎች አመለከቱት ይሄንን ነው የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ጌታቸው አሰፋ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር እየተካሄደ ያለው ንግግር እስካሁን አለመጠናቀቁ ነው ጠቅላይ አቃቤ ህግ ያስታወቀው በከባድ የሰባይ መብት ጥሰት የተጠረጠሩ ከፍተኛ የደህንነት ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር ከዋሉ ከሳምንት አት በኋላ እነሆ ያቶ ጌታቸው ጉዳይ ጎላ ብሎ መነገር ጀምሯል የመስራቤታቸውን የአምስት ወራት አፈጻጸም ሪፖርት ለማቅረብ ትናንት በፓርላማ የተገኙት ለከላይ አቃቤ ህግ ብርሃኑ ጸጋዬ ካባላት ለተነሳ ጥያቄ ምላይ ሲሰጡ ጉዳዩን ግልጽ አድርገዋል በከባድ የሰባይ መብት ጥፈት ተጠርጥረው የሚፈልጉትን አቶ ጌታቸው አሰፋን እስካሁን በቁጥጥር ስር መዋል አልመቻላቸው ነው ለከላይ አቃቤ ህግ ያመለከቱት በትግራይ ክልል መቀሌ እንደሚገኙ ግን ተናግረዋል ዛሬ ለጋጠኞች መግለጫ የሰጡት የለቀለ አቃቤ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ዝናቡት ሁሉም የኒክ ተጠርጣሪ ጉዳይ የሚገኝበትን ሁኔታ አብራርተዋል የመረጃ ደህንነት ዋና ሐላፊ የነበሩት አቶ ጌታቸው አሰፋ በትግራይ ክልል መቀሌ እንደሚገኙ በግልጽ ተቀላቀ አድርጉ ማሰቷል ስለዚህ በወንጀል ተጠጥሮ ጉዳያቸው በሕግ ፍትህ ምትታይ የሰርቲዛስ ጆጣፋቸው ግለሰብ እንደሆኑ ለማረጋጋት ይችላል ያገኘ ነው መረጃ እሱ ነው በሌላ በኩል እነዚህ አካላት ለምን እንደሆነ ወመያዝ ያልተቻለው እንል ጠቅላይ አቃቤው በዝርዝር ያስቀምጣቸው ምክንያቶች አሉ። በእኛ ደረጃም ያየ ነው አንደኛው ምክንያት አንዱ የተፈጸመው ወንጀል ውስብስብ ከመሆኑ ጋር ታይዞ እነዚህ ወንጀሎች ድርጊቶችን ለማጣራት ያወሰዳቸው የራሱ ጊዜ አለው። በሌላ በኩል ደግሞ ከፍተኛ መንግስት የሥራ አመራር ሐላፊዎችን ከመሆናቸው ጋር ታይዞ አሉታዊ ተስሮ ማሳረፍ አይቀርም ይሄን መነሻርገን እነዚህ አካላት የት እንዳሉ ለማረጋጋት ሰፊ ትረስ ደረጃ ነበረበት ሁኔታ ያለው አቶ ጌታቸውንም ሆነ ሌሎች ተጠርጣሪዎችን ለሕግ ለማቅረብ የሚደረገው ጥረት እንደሚቀጥልም አቶ ዝናቡ ተናግረዋል ህዝቡ ስመደበቃ ይቻላል በየትኛው የሀገራችን ህዝቦች የሕግ በላይነትን የትኞቹም ህዝቦቻችን የሕግ በላይነትን ለማረጋጋት የከፈሉት ሙሳትነት በተለይ በተለይ የትግራይ ክልል ህዝብ በከፈለ ሙሳትነት ቀላል አይደለም ሰው የሕግ በላይነትን ለማምጣት ይሄን ያይል ሙሳትነት የሚከፍ ለህዝብ በወንጀል የሚጠረጠሩ ግለሰቦችን ደግሞ በጉያው ስር አስቀምጦ ይቆያልምን ደግሞ እኛ እየተለነ በርግጥም በቅርቡ እነዚህ አካላት በግ ፍት ቆሞ የጉሳኔ የሚያገኙበት ፍርድ ቤት ብቻና ፍርድ ቤት ብቻ የሚወስንበት ድል ይኖራል ብለን እየሰራናለንበት ሁኔታ ነው አለ እነዚህን አካላትን ለሚያዝ ተላንተም ክብር ተክላ ቃለቡ እንደገለጸው የበርካታ የሶዮት መጥፋት አስፈልግም ቢያን ሳናደርክ በጥንቃቄ በጋራ በመመካከር በክልል መስተዳድሮቹ ጋር በጋራ በመስራት ተጠርጣሪዎቹ ጉዳዮቻቸውን በሕግ ብቻ የሚታዩበት ስራት እንፈጥራለን ብለን እየሰራናለንበት ሁኔታ ነው አለው በአጠቃላይ በቀጣዩም ቢሆን ማንም በዚህ ሀገር ላይ የፖለቲካ ስልጣን ስላለው ብቻ ወይንም ደግሞ ሀብታም ስለሆነ ብቻ ወይንም ደግሞ የሆነ የህዝብ ተገናለን በሚል ብቻ በህዝቡ ውስጥ እየተወሸቀ የሚሄድበት አሰራሩ ይሄድን ሁኔታ ምኖራል ምን እንፈልለን የኢትዮጵያ መንግስት ባቶ ጌታቸው አሰፋ ላይ የሥር ማዘዣ ማውጣቱን ተፈላጊም መሆናቸውን በግልጽ ሲያስታውቅ የመጀመሪያው ነው ከሳምንታት በፊት በቁጥጥር ስር ባሉት ምክትላቸው አቶ ያሬድ ዘሪሁን የፈርድ ጀቶክ ስማቸው ቢጠቀሰም 
እንደዚህ እንደሆኑ ይፋ መግለጫ ተሰጥቶ በታውቀም የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቃል አቀባይ ግን አቶ ጌታቸው እንደሚፈለጉ ከመጀመሪያውም ግልጽ ነበር ይላሉ። አንደኛ የወንጀል ድርጊት ውስጥ ተሳታፊ መሆናቸውን መጠርጠር ከተጀመረበት ጊዜና በጥናታችንም ካደኛ ነው ሲጀምረው እንደሚፈለጉ በተደጋጋሚም ሲገለጸ ነበረበት ሁኔታ አለ። እንደምትጠረጥርና ባንድ አንድ ወንጀል ድርጊቶች ላይ እጃቸው እንዳለ በተደጋጋሚ ሲገለጸ ነበረበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የሰር ማዘጃው ቆጣ ቆይቷል። እኛ ጥናቱን ከጨረስን ግዘ በኋላና በተለይ የሚጠየቁ ተካላት በእግ እንዲጠየቁና በእግ አግባብ ጉዳቸው እንዲከታተሉ ማድረግ ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ እሳቸው ምዛው ውስጥ እንዳሉ ለማረጋጋት እንግዲህ ትናንትናም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለጠቅላይ አቃቤ ብራም ጸጋይ የተነሳ ጥያቄ ነው ምንድነው ችግሩ ከትግራይ ክልል እሳቸው አንሰጥም ሚል ተቃውሞ አለ ምንድነው ያለው አንደኛ በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉት ተካላት ከፍተኛ መንግስት ማቀር ውስጥ ያሉ ናቸው ስለዚህ ባላች ቸው ያመራር ደረጃ ጥሎ ብሎ ማግኘትም በራሱ ግዜ ይወስዳል ለሌላ በኩል ያሉበት ሁኔታ ማውቅ ደሞ ራሱ ራሱ ነጭ አለ ተናት ፈለግነበት እነሱም ከጨረሱ በኋላ ነው ወደ ማውቅ ደረጃ ደረስናና ከክልሎቹም ጋር ለክልል መስተዳድሮቹም ጋር የተነጋገርን ያለንበት ሁኔታ ነው አለ ትላንትን ተክላቅ ቀበጉ እንደገለጹ ክልል መስተዳድሮቹም እንደዚህ በጋራ ትብብር በጋራ ትብብር ክራቱም አንድ ሀገር ማለት ስለዚህ ማንም ሰው ወንጀል ሰርቶ የሞነችን በርግጠኝነት ህዝባችንን ምን አይቀበል የህግ ባላነተ ለማረጋጋት ሰፊ ትግልስ ያደርገ ነበር ህዝቡ ነው ስለዚህ ከነዛ ማክሮች ጋር የበለጠ ተነጋግረን ጉዳቾን ጭምር ጉዳቾን ጭምር በህግ ፍቶ ነው እንዲከታተል ማድረግ ስራ ያስጠራል ዛሬ በተከለ አቃቤ ግጽፈት ቤት የተሰጠው መግለጫ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው ከ500 በላይ የሚሆኑ የህግ ታራሚዎች በይቅርታ እንዲፈቱ የተወሰነውን ውሳኔ የተመለከተው እዚህ ላይ ይጣቀሳል የጠቅላይ አቃቤ ህግ የይቅርታና ምህረት ቦርድ ጽፈት ቤት አላፊ ዘለቀ ዳላሉ ይቅርታው ምን አይነት ታራሚዎችን እንዳካተተ አስረድተዋል በወቅቱ አንድ ሶስተኛ ሞልቷቸው ወይንም የጥፋ ለመጠየቅ የሚያስችሉ መስፈርት አሟልቶ ያቀርቡ አጠቃላይ 538 የሚያይሉ የፌደራል ታራሚዎች በክልሎችም ታስሮ ያሉት ግን በፌደራል ፍርድ ቤቶች ውሳኔ የተሰጠባቸው ጉዳያቸው የፌደራል የሆኑ 538 ታራሚዎች የገናን ምክንያት በማድረግ የገናን ባል ምክንያት በማድረግ የቅርታ እንዲፈቱ የተደረገበት ሁኔታ አለ ከዚህ የቅርታ ጋር ልዩ የሚያደርገው አንድ ነገር ምንድን ነው ከ26 በላይ የሚሆኑ ከሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ከአንድና ከዛ በላይ የሆኑ ህፃናትን ይዞ ማረበ ቤት የሚገኙ ሴቶች የዚህ ቅርታ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል በተለያዩ ወንጀሎች የተከሰሱ ነገር ግን ህፃናትን ይዞ ማረበ ቤት የሚገኙ የህፃናቶችን መብት ከመስጠበት አንጻር ቦርዱ በልዩ ሁኔታ አይቶ ከ26 በላይ የሚሆኑ በማረበ ቤት ውስጥ የሚገኙ ሴቶች ከህፃናት ጋር አብሮ የታሰሩ ሴቶች የዚህ ይቀጣ ተደቃሚ እንዲሆኑ የተደረገበት ሁኔታ ላይ ያለው በዚያ በኩል ደግሞ እድሚያቸው ይገፋ ለማረማነጹ ስራ አስቸጋሪ ሁኔታ ፈጥሯል በሚል ማረሚያ ቤቱ በልዩ ሁኔታ ያቀርባቸው እድሚያቸው ይገፋ ከ60 አመት በላይ ከ በላይ ይሆኑ ሰዎችም የዚህ ይቀጣ ተደቃሚ እንዲሆኑ የተደረገበት ሁኔታ ላይ በሌላ በኩል ደግሞ በህመም ምክንያት በማረሚያ ቤት ቆይታ ጊዜ ለማረማነጹ ስራ አስቸጋሪ ሁኔታ ፈጥሯሉ ተብሎ የሚታሰቡ በቦርድ የተደረገበት የክምና ማስረጃ ያላቾ ሰዎችም በዚህ ቅርታ እንዲካተቱ የተደረገበት ሁኔታ ላይ ያለው የፊታችን ሰኞ የሚከበረውን የገና ባል ምክንያት በማድረግ ይቅርታ የተደረገላቾ ታራሚዎች ከአርብ ጀምሮ እንደሚፈቱም ተከላይ አቃቤ ህግ አስተዋቀዋል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስክንድር ፍሬው ከአዲ ሰበባ እስከንድርን ለዘገባውና መሰግናለን ከአሜሪካ አድምስ መጽሔት ነው አድማጮች እየሰማችሁት ወይ እየተከታተላችሁት ያላችሁት እየሰማችሁትም የለቱን አቢ ዘገባ ነበር የትንታኔ መጽሔት ይቀጥላል ተፈጥሮን ስለምንረብሽ ሰላማችንን አጥተናል የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ከሚል ናቸው ይሄንን ያሉት ሚኒስትሯ ይህንን የተናገሩት ሐዋሳ ላይ በተካሄደው የወጣቶች ሰላምና አገር ግንባታ ጉባኤ ላይ ነው የወጣቱን ጥያቄ በማፈንና የተለያዩ አስተሳሰቦች በነጻነት እንዳይንሸራሸሩ በማገድ የትማ ነደርስም ብለዋል ለዚህም ካለፈው ጉዟችን አረጋግጠናል ይን ሲሉ የክልሉ ፕሬዝዳንት አሳስበዋል የናታን ዘብዲዮስ ተጨማሪ ያለው ሐዋሳ 
በክልሉ የሰማስተዳደር ቢሮ የዲሞክራሲ ተቋማትና የሙሁራን ዘርፍ ክትልና የሪሰማስተዳደሩ አማካሪ ረዳት ፕሮፌሰር አንተን የሚያሉ እንዳሉት ያገር ግንባታ ስራ በአንድ ሀገር ውስጥ የተራዘመ ግዜ ሊወስድ የሚችል የሁሉንም ዜጎች አስተዋጽኦ የሚሻ በተለይም የውጣ ፍርስን ተሳትፎ በእጅጉ የሚፈልግ ደክ ነው ያለ በህራው ማንነት ያገር ግንባታ ሂደት ሽክታማ ማድረግ እንደማይቻልም ተናግሯል እሳቸው እንዳሉት በአንድ ሀገር ውስጥ የተለያዩና ወጥ የሆኑ ማንነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ኢትዮጵያ ደግሞ በታሪክ አጋጣሚ የተለያዩና በቢዛነት ታጀበ ማንነት ያላት ሀገር ነች። በመሆኑም ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለመገንባት የጋራ ወይም በህራው ማንነትን ማጎልበት አለብን ብሏል። የሀገር ግንባታ ላይ በአብዛኛው ሊመጣ የሚችለው ጉዳይ መስተካከል አለበት ተብሎ ስራ እየተሰራ ያለው እንቅስቀስም እየተደረገ ያለው የጋራ የሆኑ ማንነታችን ላይ በጣም የኮሰመነ አነስተኛ የሆነ ሁኔታን ያለው ስለዚህ አንን ላይሻሽል በሚችል መልኩ ወደ ቢህራው ማንነት ባካ ማንነት የተገፋ የተሳበ ነገር ስለነበር ይሄንን በማስተካከል የጋራ ማንነት በሚለው ሼርድ አይደንቲ በሚለው ላይ ቦታ ሰጥተን ለኔ ይገባል ባለፉት ሁለት አስር ታመታት ፖለቲካው አካይራችን የጋራ ማንነትን ከማጠናከር ረገድ የራሱ የሆነ ውስነቶች የነበረበት መሆናቸውን ተናግረው የእርም ጥርምጃ መውሰድ አለብን ብሏል በተጨማሪ በማህበራዊ በፖለቲካውና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ እኩል ተጠቃሚ ዓለም ሆነና ለልማታው ጥያቄዎች ምላሽ አለመሰጠት በህራው ማንነታችን እንድቀጭጭ አድርጓል ነው ያሉት ይሄንበት የፖለቲካ አካይድ አካባይ ማንነት ጎልቶ ይወጣበት ወደ በህራው ማንነት ብዙ የፖለቲካል እንቅስቃሴዎቻችን ወደዛ ያዘመሙ ናቸው አሁንም ከዛ ወጣናል ማለት አይደለም አሁንም ያሉ እንቅስቃሴዎች ከዛ እንዳሉ ጣን የሚያሳዩ ናቸው ወደዛ ደረጃም ወደ ጦዘ መልኩ ይሄዱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን በማስተካከል የተሻለ ያገር ግንባታ ማስተካከል አለብን ይሄንን ማናሸሽ ለኮ ነው ደግሞ ይዋሰ ችግር ውስጥ ነው ምንገባው ሰላምና ያገር ግንባታ ሄደት ተነጣጥሎ የማይታዩ የአንድ ገጽ ሁለት ፈርጅ ናቸው ብሏል ሰላምና ያገር ግንባታ ተላይቶ የሚሄዱ ጉዳዮች አሉ አይደሉ ያገር ግንባታ ባለበት አንዱ ኤለመንት አንዱ ጉዳይ የስቴት ህግን የማስከበር ጉዳይ ነው ህግን የማስከበር ጉዳይ ላይ ደግሞ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ አለ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ወጣቱ ባለቤት ነው በዛ ላይ መስተካከል አለ ስለዚህ ሀገር ግንባታ ሰላም ሲኖር ነው ሰላም ከሌለ ምን ነው ኢንተግሬሽን ኢንፍራስትራክቸሮች ጉዳይ የሀገር ግንባታ ላይ ፋጥኑ የሚችሉ ኢንስትሩመንቶች ወይ መስታራዎች ናቸው እነዚህ መስታራዎች ውጤት አማሪ ሆነው አይችሉም ሀገር ልትገነባ የምትችለው ሰላም ሲኖር ነው የተሻሉ ስራዎች መስራት የምንችለው ነው ስለዚህ ሁለቱ ሰላምና ያገር ግንባታ ሊብራ ራቁ የሚችሉ ጉዳዮች አሉ አንዱ ያለ አንዱ አቆም የጉባኤው ተሳታፊ ወጣት ታሪኩ ለማንዳለው ወጣቶች በአገር ግንባታ ሄደት ውስጥ ሁሉን ተናው ድርሻላቸው አሁን መጥቷል የተባለ ያለው ምላውት የመጣው በወጣቶች ከፍተኛ ትግል መሆኑ ተናግሯል ወጣቱ በአገር ግንባታና እድገት ውስጥ ዋልታ ነው በየአምላለው የሚለው ወጣት ታሪኩ ለውጡ ሊቀጥል መሆነ በጥኑ መስረት ላይ ሊቆም የሚችለው ወጣቶችን የሚያሳትፍ ከሆነ ነው ብሏል ባለፉት 27 አመታት መንግስት እነዚህን ጉዳዮች ባለ መገንዘቡና ሁሉንም ጥያቄዎች እየመለሳቸዋል ነው ብሎ ማሰቡ ችግር ፈጥሯል ነው ያለው ወጣት ታሪኩ ራሱ ነው ቻለ ፖሊሲ ችግር ያለ ራሱ ነው ቻለ ቀደም ሲል የተዘራው የ ኒው ሊበራሎች አጀንዳ አለ በአገሪቷ ውስጥ ከርሞ የነበሩ የልማት ጥያቄዎች አሉ። ሌላው ግን ያልተመለሰው በየማስበው መንግስት እንደ መንግስት መመለስ ማይችለው ነገር ግን ህገ መንግስቱ ብቻ የሚመለሳቸው ጥያቄዎች አሉ። እነዛ ለህገ መንግስቱ ያለ መተው ጉዳዮች አሉ። መንግስት ፖለቲካዊ ምላሽ የሚሰጣቸው አሉ። ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች የሚሰጣቸው አሉ። ሌላው ደግሞ እራሱ ህገ መንግስቱ የሚመለሳቸው ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን በየፈርጁ ያለ ማስቀመጥ ችግር አለ። እነዚህ ችግሮች የተከማቸ የህዝብ ብዙትና አመጽ መጠራጠርና እንደዚሁም ደግሞ አንስተብል የሆኑ ኮንዲሽኖች እንዲኖሩ ያደረገውና መንግስት ወጣቶችን ጥያቄ ተቀብሎ እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም አሳታፊ ስራዎችን መስራት እንዳለበትም ተናግሯል አሁን ያለው በየአከባቢ የሚነሳው የወጣቶች ፍላጎቶች ወይም የወጣቶች ጥያቄዎች በጠቅላላ ሄደው መንጋፍት የምንለው ደግሞ ጀስቲስ አክቲቪቲዎች በየአከባቢው ላይ እንዲነሱ እንዲነሳሱ ያደርጋል ማለት ነው ራሳቸው ፍትህ የማስከበር ራሳቸው መንግስት የማቋቋም ራሳቸው ፈላጅ ቆራጭ የሚሆኑ ወጣቶች በየአከባቢ በቡርጃ መልክ እንዲነሱ ነው የሚያደርጉ ስለዚህ መንግስት በአፋጣኝ አሁን ያለው ለየለውጥ ፍላጎት ወጣቶች እነሱ የመፍቴ አካል ባደረገ መልኩ የመፍታት ውዴታ ግዴት አለበት ከስልከ ዞን የተሳተፈው ወጣት አብደል ፈጣላ አለ የሀገር ግንባታ ሄደትን በማፋጠን ኢትዮጵያን የተሻለ ሀገር ለማድረግ ዜጎች የየራሳቸው ኃላፊነት መወጣት አለባቸው ብሏል እኔ ለሰላም መቅረብ አለብኝ መቆም አለብኝ ዘም መቆም አለብኝ ዘም መቆም ማለት በንግግር ብቻ ሳይሆን በተግባር መገለጽ አለበት እያንዳንዱ ሰው ለሰላም መቅረብ አለበት ለሰላም ሲቀርብ ደግሞ ሀገራዊ ለውጡ ማስቀጠልም ይችላልበት አሁን ያለንበት ነገር በዚህ ደረጃ የሚቀጥል ሆነ ሌላ አደጋ ሀገሪቷ የሚከተላፍ ነገር ያው የምናያቸው ሌሎች ሀገሮች እንደማይናያቸው ነገሮች እንደሚከሰተረ ጥሪ ነው ማንኛውም ሰው ጥያቄውን በነጻነትና ሰላማዊ ሆነ መንገድ ማቅረብ የሚቻልበት ሁኔታ ስለተመቻቸ ከስሜታውነት በመውጣት በአመንኪው ተደግፎ ማቅረብ አለባቸው ብሏል ወጣት አብደል ፈጣም ዛሬ ምናፈርሰው ዛሬ ምናቃጠለው
የኔ እናት ስታለክስ ጎሮቤት የምስክ ሆነ ይሄ በጣም የኢትዮጵያዊነት መገለጫ አይደለም ከሌላው ህዝብ ሚለየን ኢትዮጵያዊነት መተሳሰብና አንድነታችን ነው በዛው ልክስና ሰፋ ነው አንድ ዋጋ ከፈልን ምንለው ያ ባለለበት ግን ሰላም ይጣል ብሎ መጠበቅ ዘበት ነው የክልሉ ሴቶች የጣናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ አስተር ከፍታ በበኩላቸው ሰላም ማጣታችን ጎንዮሽ እንድንታይና እንድንቃቃር አድርገናል ብሏል በመሆኑም ይህ መድረክ ሰላማችንን ለማስፈን ቃል ገብተን ወደ ተግባር የምንገባበት ነው ያሉት መንግስት ወጣቶችን ስራት ነጭ ችግር ለመፍታት በከተማው ሆነ በገጠር ያለመታከት እንደሚስራ ገልጾ ግን ወጣቶች ያሉባቸውን ጥያቄዎች በሰለጠነ መንገድ ብቻ እንዲያቀርቡ ተይቋል መንግስት ያለበትን ውስንነትን በመቅረፍና በማሻሻል የወጣቱ ጥያቄዎች ሰላማዊ በሆነ መንገድ በየደረጃው መልስ ሊሰጥ ይገባል ወጣቱ ጥያቄው ሰላማዊ ና አግባብ ባሆነ መንገድ ማቅረብ ይተበቀበታል በሀገራችን በተለያዩ ወቅቶች የተለያዩ ችግሮች መልካቸው እየቀየሩ በመንስታታቸው በተለይም በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ተአማንነት የሌላቸው ጉዳዮች በመንዛት በርካታ ክሳራዎች ደርሰውናል የወጣቱም ተጋላጅነት ከፍተኛ በመሆኑ በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቀቁ መረጃዎችን ውነተኛ መሆናቸው መለየት ያስፈልጋል በክላዊ የሰላምና አገር ግንባታ ኮንፈረንስ ላይ ከሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የመጡ ወጣቶች የተሳተፉ ሲሆን የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓቶች ማዕከል የጥናትና ምርምር ዳይሬክተር አብዱል ፈታህ አብዱላህ አነቃቅኝ ይግራ አድርጓል ለያመርካ ድምጽ ሬዲዮ ዮናታን ዘብጂዮስ ሐዋሳ ዮናታን ዘብጂዮስን ሐዋሳ ላጠናቀረው ዘገባና መሰግናለን ተከታዩ ደግሞ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ ወስደናል ምስራቅ ኢትዮጵያ አጎራባች ክልሎች ያካባቢውን ሰላም ለመጠበቅ በጋራ ለመስማም ለመስራት ተስማምተዋል የሮሚያ የሶማሌ የሐረሪ ክልሎችና የድሬዶ አስተዳደር የፖለቲካና የጸጣ አመራር አካላት ሐላፊዎች እንዲሁም የሀገሪቱ የመከላከያ ኃይል የምስራቅ ቀዝና የፌደራል ፖሊስ ከፍተኛ አዛዦች የተሳተፉበት የአንድ ቀን የውይይት መድረክ ተካሂዷል የሶማሌና የሮሚያ ክልል አመራሮች ተወካዮች በመድረኩ ላይ እርስ በርሳቸው ሲካሰሱም ተስተውለዋል ይለናል የድሬዶ አዘጋቢያችን አዲስ ቸኮርና ያጠናቀረው ነው የምስራቅ እዝ አዛዥ ጄኔራል ዘውዱ በላይ የድሬዶ አስተራር ከንቲባ አቶ ኢብራሂም ኡስማን እንዲሁም የምስራቅ አረርጌና የሶማሌ ክልል አመራሮች በጋራ በመሩት መድረክ ላይ የምስራቅ እዝ ዘመቻ መምሪያ ሐላፊ የሆኑት ኮሮኔል መንገሻ ፋንታው በአካባቢው አሉ ያሏቸው ቁልፍ ችግሮች ዘርዝረዋል አጠቃላይ በከተና ያለው የጸጥታ ሁኔታ ምን ይመስላል ስንል የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ መንግስት እዝ መስተራርና የጸጥታ አካላት ተከናይቶ ለመስራት ወክታ የጋራቀደው ተተው የሥራ ከተጀመረ ቆይቷል ከውጤቱ ማንታ ሲለካ ግን በሚፈልገው ርቀት እየሄደ ባለመሆኑ ለዚህ ማሳያ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አረጌ በጭናክሰን በባብሌ በመዩ ሙልቄ ቆምቢ ጎሮጉቱ ሜታ ሚዳጋ ጦላ ወረዳዎች እንዲሁም በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በፋፈም ዞን ሁሉ ጉሌት ደንደማት በኤራር ዞን ርቀ በሲቲ ወረዳው ደሰን በጎሳጊት ወገርና ወጀር ሰው እንዲሁም ወገብን ወረዳ ባሉ ሰዎች ተረጋጋሚ የሚከሰቱ ጉጭቶች አሁን መልኩ እየቀየረ ይገኛል በምራ ባርጌ ሙሶ ወርደደ ወባረዳዎችና በኢትዮጵያ ሰማሌ ክልል በሲቲዞን ሃርዲን ሙሉና ቢኪ ወረዳዎች በተመሳሳይ ጉጭት የሚታይባቸው ቦታዎች ናቸው በአፋር ክልል ዞን 3 ጎዋን ወረዳ እንዲፎን ነገዳማይቱ በኢሳማ በአፋር ጎሳዎች መካከል የተደረገ ያለ ጉጭት የትራንስፖርት ፍሰቱ ላይ አንተ ተስሩ ያስከተለ ይገኛል ባሬ ክልል በፋንና በቀሮች መካከል በተደጋጋሚ በወርቅ በተደራጀ ብርኞች ምንጭ እየተከሰተ የሚገኝ ሲሆን በሰላማዊ ማር ህብረት ሰው ላይ ስጋት ያሳደረ ይገኛል በድሬዳ አስተዳደር በመርካጀብጁ በጀንደስታ ክላስተር በገርባ አኖካበልና በጃሶ ወረዳ ኦዳ ሙዳና ለጋማ ካበለት መካከል ወሮሚያና በሶማሌ ጎሳዎች መካከል በሚፈጠሩ ግጭቶች በሰይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ያደረሰ ይገኛል። ሹመነሻዎች የወሰን ይገባኛ ለግጦሽ መሪስና ውሃጥረት ኮንትሮባንድና ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው አካላት የሕግ በላይነት እንዳይረጋጋት የሚያሳድሩ ተጽዕኖ ነው ብለዋል። ኮሮኔሉ አክለም በእነኚህ ችግሮች የተነሳ በመስራቅ ኢትዮጵያ ለዩሊዩ ልዩ ችግሮች ማጋጠማቸውን ተናግረዋል። ጸጥታው ለማስከበር አስቀድሞ መንቀጽቃት የነበረ ቢሆንም አፈጻጸሙ ደካማ በመሆኑ አሁንም ግጭቶችን ማስከረት እንዳልተቻለ በአርማና ድሬዳ ዩኒቨርሲቲዎች ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደቱ 
ተስተዋግሎ እንደነበረ ባረርና ድሬዶዋ በፋኖና ቄሮ በሚል መካከል በህገወጥ በተደራጁ ቡድኖች የመንጋ ግጭቶች መከሰታቸውን ከካሳጋ በተያዘ የሐረር ከተማ ነዋሪዎች የንጹህ የመጠጣ እንዳያገኙ የቧንቧ መስመር የመስበር እንዲሁም ፖሊስ በቡድን በመከፈል ጸጣ ከመስከበር ይልቅ የጸጣ ንቅፋት መሆናቸው በጎች የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ላይ ህጋዊ ምርጫ መወሰድ አለመቻሉ ሃይማኖት ሽፋን በማድረግ ለጸጣ ስጋት ሊሆን የሚችሉ መልክቶችን ማስተላለፍና የመሳሰሉ ችግሮች እየተስተዋሉ መሆኑ ኮሮኔሉ ተናግሯል የኦሮሚያና ሶማሌ ክልል አማራሮች አንዱ በሌላው ላይ በርካታ ወቅሳዎችን ሲያቀርቡ ነበር ሆኖም ውይይቱ ጸጥታን ከማስከበር ረገድ ሁሉም ጋር ክፍተት እንዳለ ከጋራ መግባባት ላይ ተደረሰበት ሆኗል ውይይቱን ያጠቃለሉት ጄኔራል ዘውዱ በላይም መከላከያ የድሬዳ ከብትባ የሐረሪ ጸጥታላፊ የኦሮሚያ ሶማሊያ አጓራባጅ ዞን አማራሮች በጋራ የሚመሩት አቤ ኮሚቴ እንዲሁም አጓራባጅ ወረዳዎች በጋራ የሚሰሩባቸው ንጉሳን ኮሚቴዎች እንዲዋቀሩ ከሰብምነት ተደርሷል በሰብምነቱ መሰረት ዛሬና ነገ የጋራ አቀድ ተዘጋጅቶ በአፋጣኝ ወደ ስራ እንደሚገባ ነው ጄኔራል ዘውዶ የገለጹት የጸጥታ ግብር ኃይሉ ከመኤሶስ ከመልካ ጀብዱ ጸጥታን በበላይነት መቆጣጠርና በዚህ ክልል ውስጥ የታጠቁ ኃይሎች እንዳይንቀሳቀሱ ማድረግ የኮንትሮባን ንግድ መከላከል የየወረዳና ዞኖችን የጸጥታ አስከባሪዎች አፈጻጸም ማሻሻል የንግድ ግንኙነቶችን ወደ ቀድሞ መመለስና ነፃ የሶስት እንቅስቃሴ ማረጋገጥ የተዘጉ መንገዶች ማስከፈት እንዲሁም ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዙውርን መከላከል ላይ ያተኮረ ይሆናል ተብሏል በተያያዘም ለበርካቶች ሞት መንስኤ የነበረው በኦሮሚያ ክልል የጃርሶና በሶማሌ ክልል የገሪ ጎሳዎች ግጭትን ሊያስቀር የሚችል ስምምነት በሁለት የጎሳ አመሪዎች መካከል ተደርሷል በድሬዳ ከተማ በተዘጋጀው በዚህ መድረክ ላይ የተሳተፉ የሁለቱ ጎሳዎች መሪዎች በቀጣይ ግጭቱ ከተከሰተባቸው አካባቢዎች ወርደው እርቅ እንደሚፈጥሩና ግጭቱን ሲያባብሱ የነበሩት ለጋ ሳልፎ እንደሚሰጡ ተናግረዋል ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ አዲስ ቸኮል ድሬዳ አዲስ ነው መሰግናለሁ ለዘገባው ወደ ተከታዩ የመሰይት ዘገባና አልፋልን ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ተለዋጭ አባል ሆና በቆየችባቸው ሁለት አመታት ዘላቂ ወዳጆችን በማፍራት ጉልስራዎች ተከናውኗል ሲሉ በመንግስታቱ ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ ገልጸዋል የሁለት አመቱ ቆይታ ፈተና የነበረበት ጭምር እንደነበረ የተቆሙት የኢትዮጵያው ተጠሪ የሀገራቸው ዲፕሎማሲያዊ አቋሞችም ከበሬታ አስገኝል ተውላታል ብለዋል መልስካቸው ማተጨማሪ ያለው በታብሩ መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያ ቋሚ መልክተኛ አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ዛሬ ከከትር በኋላ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ሀገሪቱ ባለፉት ሁለት አመታት በመንግስታቱ ድርጅት የጸጣው ምክር ቤት ተለዋጭ አባልነቷ ባገኘቻቸው መልካም ውጤቶች ላይ ተከራዋል የተወሰኑ ታሪኮችን ለማሳካት በቅድ እንደተገባና በመሬ ላይ በተመሰረተ ስራ ለማከናውን ቁርጠኝነት እንደነበረ ተናገሩት አምባሳደር ታዬ ሀገሪቱ በእነዚህ ሁለት አመታት ምን አተረፈች ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ሰፋ ያለ ትንታን ይሰጣዋል። በአካባቢና በሀገራዊ ደረጃም መዝነውታል። በሀገር ደረጃ በተከናወኑ ዲፕሎማሲያዊ ተግባራት ኢትዮጵያ ዘላቂ ወራጆችን አፍታለች ብለዋል። አገራችን በመታራመዳቸው ቀደም በተጠቀስባቸው መርሆች በመከተል በቆይታው ወቅት የወሰደቻቸው አቋሞች ያንጸባረቀቻቸው ጉዳዮች በሙሉ ዘላቂ ወዳጆችና ጋሮችን በማፍራት ደረጃ በተለይም በዲፕሎማሲያዊ መስክ ገጽታውን በማሳደግ ደረጃ ጉልህ ስራዎች ተከናውኗል ለማለት ይችላል በአምባሳደር ታዬ አገላለጽ ኢትዮጵያ በዚህ ዓለም አቀፍ መድረክ ተልኮቿን የምታራመድባቸው መሮች ከነባራዊ ሁኔታዎች ጋር የተዋደዱና የተገናዘቡ ናቸው ብለዋል በመሆኑም ሀገሪቱ የሰረቻቸው አቋሞችና ያንጸባረቀቻቸው አስተያየቶች ሚዛናዊ ነበሩ ይህም ካለም አቀፉ ዲፕሎማሲያዊ ማህበረሰብ ለሀገሪቱ ተገቢው ከበሬታ እንዳስፈጣት እምነታቸውን ገልጸዋል በዚህ ወቅት አጋራት በተለይ በሚወስዷቸው አቋማት እና በሚያንጸባርቋቸው ጉዳዮች ሁሉ የሚመዘኑባቸው ርምጃዎች ይወስዳሉ ስለሆነ እነዚህ ምዘናዎች ባለም አቀፍ ደረጃ ያለውን አጠቃላይ እይታን የሚወስኑ በመሆናቸው ለምን ወስዳቸው ምርምጃዎች ሁሉ በየዘርፉ በጥንቃቄ የሚፈጸሙ በመሆናቸው እስካሁን ከመላ ወደል በሚዛን ስናዩ ለዲፕሎማሲያችን ከበሬታ ያስገኙ ነበር ለማለት ይችላል ባለፈው አመት ኢትዮጵያና ኤርትራ ለማታት የቆየውን የሻከረ ግንኙነታቸውን ወደ ኋላ ተተው በወንድማማችነት መንፈስ ለመከተል ወስነው ተግባራዊ ምርምጃዎችን መወሰዳቸው 
የሀገሪቱን ደስታ እንደለወጣውና በሰጣ ምክር ቤቱም ሞገስ ያስገኘላት ነው ሲሉ አምባሳደሩ ገልጸውታል ይህ ምርምጃ በመወሰዱ በአፍሪካ ቀንድ የነፈሰው የሰላም አየርና የፈጠረው ተስፋ ምናልባት እንዳንዳች እንጆቹ አባባል ዓለማችን በ2018 ከጎበኙት ጥቂት በጎ ነገሮች ማከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ ክንውን ነበር ለማለት ይችላል ይህ ምርምጃ በጸጥታው ምክር ቤት የነበረንን ውጤታማነት አሃገራዊ ተቀባይነት ከፍ አድርጎታል ይህ የተወሰደው ምርምጃ ከበፊትም ጀምሮ ዓለም እንዲረዳን የምንፈልገው እንደ አገር ብቻ ሳይሆን አላማ ግብ ያለው አገር መሆናችንን በመሆኑ ይህ ተጨባጭ የሆነ ዑነት አጋር የተመሰረተ ምርምጃ ለኢትዮጵያ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ያለውን እይታ እጅግ ከፍ አድርጎታል የላቀም አድርጎታል በተለይም ባለመረጋጋትና በግጭት አዙሪት ውስጥ የሚያወለለውን የአፍሪካ ቀንድ መሪዎች ሲወስኑ በግጭት አዙሪት ውስጥ ነው የተባለ የሚፈረጅ አካባቢ ሁሉ ወደ ሰላም ጎዳና ሊሄድ የሚችል መሆኑ ያረጋጋጥ ሁኔታ ነበር ለማለት ይችላል አምባሳደር ታዬ አልቀስላሴ በሰላም ተበቃ ዙሪያና በመሳሰሉ ተግባራት ኢትዮጵያ ያደረገችውን አስተዋጽኦ የተገኙ ስኬቶች እንደሆኑም አስተውሰዋል ዩንና የሁለቱ አመታት የሀገሪቱ የጸጣው ምክር ቤት ተለዋጭ አባልነት ቆይቷ ፈተና ያለበረበት ነው ማለት እንዳለበት አስከንዘበዋል በተለይ በአያራን መንግስታት ዓለም አቀፋይ ጉዳዮችን በጋራ ሳይሆን በተናጠል ለመፍታት የሚያስሩአቸው ምርምጃዎች ለሌሎቹና ለህዝቦቹ አባል አገራት ፈተናው ሽናቸው ብለዋል ኢትዮጵያ ወደ ጸጣው ምክር ቤት በተለዋጭ አባልነት ስትገባ ያለፈው ሶስተኛ ጊዜ ሲሆን የተመረጠችውም ከ190 አባል አገሮች መካከል በ185 አገሮች ድምጽ ነበር መልስካቸው አማሃ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ ክብራችንና ክብራና አድማጮች ዝግጅታችን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ይከጥላል መልስካቸውን ለዘገባው አመሰግናለሁ በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ቢኦኤ 24 ላይ የሚቀርብላችሁን ዝግጅታችንን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል በ19 እና በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ጋቢና በሚል ርዕስ የሚቀርበውን ዝግጅታችንን ማድመጡ ዌብሳይታችን amharic.bnews.com ላይ እንገኛለን በፌስቡክ እና ትዊተር ቢኦኤ አምሃሪክ ብላችሁ ተከታተሉ ተነጋገሩ ስርጭቶቻችንን ኮዲዮ ናው በተጨማሪም በጅ ስልካችሁ boa.hon.mobi ላይ አገኛላችሁ የቢኦኤን አፕ በነጻጭናችሁ ዝግጅቶቻችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ30 ሰባት ደቂቃ ሆኗል አሁን አዲስ አበባ ላይ የምናስተናግዳችሁ ሰለሞን አባተና አሉላ ከበደነን ፕሮዲዩሰሯ ብራን ኃይሉ የሙዚቃ ግብዣላት ወንዲማክ አባዳማ
እና መሰግናለን ወንዲማ ከእንደዚሁም ይሄን እንደንቅ ሙዚቃ ለጋብዘችን ፕሮዲውሰሯ ብርሃን ኃይሉ በተጨማሪም በስቱዲዮ መሳሪያዎች ላይ የሚገኘው ቴክኒሻኑ ጀስቲን ፍዋይት እና የዌብ እና ማህበራዊ መገናኛ ፕሮዲውሰራችን አበባዩ ገበያው ሃፒ ኒው ኢየር ይያሏችሁ ነው ለተኛ ቀን ሆነ አይደለም አሉላ ሁለተኛ ቀን ነው ያለው ተጨለፈ ተጀምራለሁ ደብ የሳቱን ዋና ዋና ዜና አሉላ ያስተማናል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዩናይትድ ስቴትስ ድንበር ጉዳዮች ለመነጋገር በምክር ቤቱ የሚገኙ የሁለቱንም ፓርቲ እንድራሲዎች ወደ ዋይት ሃውስ ጋብሰዋል። 12ኛ ቀኑን ያዘውና እስካሁንም አንዳችን መቋጫ ያገኘ የማይመስለው በከፊል ተዘግቶ በሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ጉዳይ ለመደራደርም ዝግጁ ፍቃደኛና ብቁነኝን ሲሉ በትላንትናው ጥሪያቸው ለዛሬው የሁለቱ ፓርቲዎች ድርድር ገልጠዋል። የቀድሞው የብሔራዊ መረጃ ደንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ጌታቸው አሰፋን እጅ ለማያዝ ከትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር የተነጋገረም ሆኖን ፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ይጋሳውቀ ፖሊስ በከባድ የሰባዊ መብቶች ጥሰቶች ጠርጥሮ የሚፈልጋቸው አቶ ጌታቸው አሰፋ የሚገኙት መቀሌ እንደሆነና የስር ማዝጃ ቆጣባቸው መስነባበቱን አቃቢ ይጋክሉ አመልክቷል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀድሞውን የአማራ ክልል ቃል አቀባይ ንጉሱ ጥላሁንን ጽፈት ቤታቸው የጽፈት ቤታቸው የፕሬስ ሐላፍ ያድርገው ሾሙ የምስራቅ ኢትዮጵያ ጎራባች ክልሎች የአካባቢውን ሰላም ለመጠበቅ በጋራ ለመስራት እንስማምተዋል የሮሚያ የሶማሌ የሐረሪ ክልሎችና የድሬዶ አስተዳደር የፖለቲካ እና የጸጥታ አመራራ ቃላት ሐላፊዎች እንዲሁም የሀገሪቱ የመከላከያ ኃይል የምስራቅ ህዝብና የፌደራል ፖሊስ ከፍተኛ አዛዦች ተሳተፉበት ያንድ ቀን የውይይት መድረክም ተካሂዷል አድማጮች ለራስ ዜናው የተፈቀደው ወይም የተያዘው ሰዓት እዚህ ላይ በቃ አመስግናለሁ አሉላላ አረስተ ዜናው በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፈላችሁ ዝግጅት ነው ያደመጣችሁ ያላችሁት ክቡራትና ክቡራን የስፖርትና የፖለቲካ ግጭት ሰላም ተከታዩ ዘጋባይ ይዳስሰዋል ያማራ ክልሉ ፋሲል ከነማ የግር ኳስ ቡድን በቅርቡ ወደ መቀሌ ሄዶ እዚያው ሜዳ ላይ የትግራያቸውን እንደሚገጥምና ሲሁል ሽሪም በሐዳር ባህር ዳር ሄዶ እንደሚጫወት ተገልጧል በሁለቱ ክልሎች የግር ኳስ ቡድኖች ደጋፊዎች መካከል ሲስተዋሉ ለቆዩ ችግሮች መፍትሄ ማግኘቱን የኢትዮጵያ አገር ኳስ ፌዴሬሽን ካሳወቀ በኋላ ነው ፋሲል ከነማ ወደ መቀሌ እንደሚሄድ የተገለጸው የክልሎቹን የስፖርት ቤተሰቦችና ደጋፊዎች እንዲሁም ሌሎችንም የህብረት ሰብ ክፍሎች ከክልሎቹ ስፖርት ኮሚሽኖች ጋር ሆኖ ማነጋገሩን ብሔራዊ ፌዴሬሽን አስተዋቀዋል የሁለቱ ክልሎች ግጥሚያዎች በየደጋፊዎቻቸው ግጭቶች ሳቢያ ገለልተኛ በሚባሉ ሚዲያዎች ላይ ሲካሄዱ ነው የቆዩት ሪፖርተራችን አስቴር ምስጋናው ያማራ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ አሰማኝ አስረስ ተናንት ባህርዳር ላይ የሰጡትን መግለጫ ተከታታይ ተከታዩን አጠናቀዋለች በተደጋጋሚ በደጋፊዎች መካከል በተፈጠረ ጸብ በአማራና በትግራይ ክልል የግር ኳስ ክለቦች መካከል የሚደረግን ጨዋታ ከሄዳር 2010 ጀምሮ በየሜዳቸው እንዲደረግ ተወሰኖ መቆየቱ ይታወሳል ይላሉ ያማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ አሰማኛ ስረስ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣ የመግለጫ የውስታኔ ታዲያ የሁለቱም ቡድኖችም ሆነ ደጋፊዎች ያገኙት የነበረውን ገቢ ከማሳጣቱ ባለፈ የስፖርት ቤተሰቡንም እንዳይዝናና አድርጎት ቆይቷል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከሁለቱ ክልሎች የስፖርት ኮሚሽኖችና ከተለያዩ የህብረት ሰብ ክፍሎች ጋር በመሆን ሰፊ የህزب ለህزب ውይይት ሲያደርግ ቆይቷል አሁን ስምምነት ላይ በመدرسው የፋሲል ከነማ ቡድን በቅርቡ ወደ መቀሌ በመሄድ ጨዋታ ያካሄዳል ብለዋል በተለያዩ ግጭቶች እየተከሰቱ ስላስቸገረ የሄነን የውድድሩን የሚመራው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ክለቦቹ ከአካባቢያቸው ወጣው በገለልተኛ ሜዳ ጨዋታዎቹን ዲያደርጉ ሲደረግ ነበር ወደ ነበረበት ሁኔታ እንዴት መመለስ ይችላል ለሚል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የስፖርት ኮሚሽን እንደዚሁም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የስፖርት ኮሚሽን የሚመለከታቸው አካላት የክለብ አማራሮች የክለብ ደጋፊዎች ማህበረሰቡ ብዙ ውይይቶች ተደርገው መተማመን ላይ ተደርሷል 
እነዚህ ቡድኖች በእያካባቸው በወጣላቸው መራሃ ግብር መሰረት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግም ሙሉ የሆነ ዝግጅት አድርገናል የጸጣ ችግር አይፈጠርም የትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ ክለቦች ወደ አማራ ክልል ሲመጡ ማህበረሰቡ እንደተለመደው በክብር ይቀበላቸዋል ያስተናግዳቸዋል ጸጣውን ይጠብቃል ጨዋታዎች ሁሉ በአጠቃላይ በሰላም ይጠናቀቃሉ ማለት ነው። የኛ ክለቦችም ወደ ትግራይ ክልል ሲሄዱ በተመሳሳይ ሁኔታ ጨዋታቸውን በአግባቡ በሰላም ጨርሰው ይመለሳሉ የሚል ተስፋን ያለን ይሄም በትግራይ ክልል በኩል ተረጋግጧል ማለት ነው። ስለዚህ ከሚ እንግዲህ የኛ ክለብ ሰሞኑን ወደ ትግራይ ወደ መቀሌ ይሄዳል ፋሲል ከነማ እንደዚሁ ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ሽሬ እንደ ስላሴ ይግፋስ ቡድን ወደ ትግራይ ወደ አማራ ክልል ይመጣል ሲመጡ ዝግጅቶች አድርገናል እንቀበላቸዋለን አቶ አስተማኝ እንደሚሉት ስፖርት ለሰላም ለፍቅር ለብሮነትና ለወዳጅነት የሚደረግ ጨዋታ እንጂ የፖለቲካ ማራመጃ ባለመሆኑ በስፖርት ሜዳ ላይ ደጋፊዎች ምንም አይነት የፖለቲካ አጀንዳ ይዘው መግባት የለባቸው ብለዋል ብዙ ጊዜ በደጋፊዎች መካከል ጸብ የሚፈጠረው በዳኞች ውሳኔ መሆኑን ከደጋፊዎች ጋር በነበረው ውይይት እንደተገለጸ ተቆመው አሁንም ቢሆን ዳኛ ፍጹም ሊሆን አይችልምና ጥፋተኛ የሆነ ዳኛ በወጣለት የስፖርት ህግ ስለሚቀጣ ማንኛውንም ውሳኔ በጸጋ መቀበል ይገባል ብለዋል የዳኝነት ውሳኔ ፍጹም ሊሆን አይችልም ዳኝነት እንደሚታወቀው ህጎች አሉት 17 ህጎች እነዛን ህጎች እኛ እንደተራ ግለሰብ ላናውቃቸው እንችላለን እንዳኛው ያውቃቸዋል ጨዋታ በሚያጫውትበት ጊዜ እነዛን 17 ህጎች ይተገብራል እንደገና ደግሞ ዳኛ ሰውም ስለሆነ ሊሳሳት ይችል ይሆናል ወይም ደግሞ እኛ የማይመስልልን አይነት ውሳኔ ወስኖ ሊሆን ይችላል ያንን እሱ ሲወስን ወደ ግጭት ሳይሆን መግባት ያለብን ዳኞች የሚጠየቁበት ህግና አሰራር አለው ራሱ ስፖርቱ የስፖርት የግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ህግና አሰራር ዳኞች የሚጠየቁበት የዳኞች ሪፖርት የሚወጣበት የሚታይበት የሚገመግምበት ቦታ አለው ያንን ጨዋታ ለሚያስተባብረው ለዋናው አካል እንተውውና እኛ አርስ በርሳችን ግን ኳሱን አይተን ተዝናንተ ነው መለያየት ያለው በተመሳሳይ ስሁል ሸሬ ከባህር ዳር ከነማ ጋር በባህር ዳር ከተማ በቅርቡ በሚያደርገው ጨዋታ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች የተለመደ እንግዳ ተቀባይነታቸውን አሳዩ ሲሉ ጥሪ ያስተላልፋል ባህር ዳር ህዝብ የባህር ዳር ወጣት እንደተለመደው ስፖርት ነው ምንጫወተው ስፖርት ደግሞ ሁሉንም ሰላም የሚያደርግ የሚያስተቃቅፍ የሚያስተባብር እንጂ የሚያጣላ የሚያጋጭ የፖለቲካ መከስከሻ የሚሆን አይደለም ስፖርት ከፖለቲካ ነፃ መሆን አለበት ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴሪ ምስጋና ነው ባህር ዳር አስቴሪ ምስጋና ነው ለዘገባውና መሰግናለን አድማጮች አሁን ሳምንታዩ ቅንብር ዲሞክራሲ በተግባር ይሄደግን ማን እንደሚመራው ይኑር አይኑር አላውቅም የህዋትና የሃደግ ነባር አባል አቶ ስባህ ተጋናቸው ይንን ያሉት በሌላ በኩል ደግሞ ይሄደግ መኖር ብቻ ሳይሆን አገርንም እየመራ ያለና ለውጥን ወደ ህዝብ አሻግሮ ከህዝብ ድጋፍ የተቸረው ግንባር ነው ሲሉ ይሄደግ የህዝብና የውጭ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሳዳት ነሻገልጸዋል ተንታኞችና ተቃዋሚ ወይም ተፎካካሪ ፓርቲዎች አገሪቷን የሚመራት ኃይል የለውጥ ኃይል ሲሉ ነው የሚሰሙት እንጂ የኢሃደግ መንግስት ይያሉ አይደለም አቶ ስባሃትንና አቶ ሳዳትን ባልደረባችን በትረ ስልጣን አነጋግባቸዋል አቶ ሳዳት ይጀምራሉ የለውጥ ኃይሉ ማን ነው የሚለውን ማየት ጥሩ ይመስለኛል የለውጥ ኃይሉ ሌላ ኃይል አይደለም ከሌላ ቦታ የመጣ ወይ አዲስ የተፈጠረ ሳይሆን በኢሃደግ ውስጥ የቆየ ይሃደግን አቋም በሚገባ የሚያቅ የሚመራ ነገር ግን ይሃዴክ ከደረሰበት እና አገሪቷ ከመትፈልገው ለውጥ አንጻር በግልጽ ለውጡን ሊያስከድ የሚችል ከይሃዴክ አብራክ የተፈጠረ ኃይል ነው የለውጥ ኃይል ይባላል ስለዚህ የለውጥ ኃይሉና ይሃዴክ አንድና ያው ናቸው ይሃዴክ ሊቀንበር ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው የለውጥ ኃይል ማለት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ዋናነት ያመሰግናለሁ ባለፈው ሳምንት መቀሌ በነበርንበት ሰዓት የይሃዴክ ህዋት ነበር አባል የነበሩ 
አቶ ሰባት ነጋ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠይቀው የሰጡትን አስተያየት እስኪ ላስቀድምና የርሶን ሐሳብ ልቀበል አቶ ሳዳት እንዲ ብለው ነበር አቶ ሰባት ያደረ ተዳክሟል 2008 አመት የታወጀ ነው የደከምንባቸው አመልካከቶች ተደጥረው ተቀምጠዋል ያደረ ያስቀምጣው ነው መናገረው ያለው የሥራታችን ጠንቅ ነው በጣም እንጠንቀቅ በተሻላቸው ነገሮች ለምሳሌ የብሔር አክራሪነት የሃይማኖት አክራሪነት ሁለተኛ ሙስናና ብልሽ አስተራር እንደለበት ሌላው በሄራው ድርጅቶቻችን በመሐከላቸው የዲሞክራሲያዊ ግንኙነት እየተሰራቀበ ነው መልካም አስተዳደር ጎልሏል በስፋት ባለው መንገድ ይሄ በህትመት በትልቀት እንድታደስ ነው ሌላው በህገወጥ መንግስት አካባቢ ብዙ ሰዓው መብት ጉዳይ ይሄን ሰዓት ባለው መንገድ አጥራጅናል ወይ ይሄ በፍጥነትና በትልቀትና ሰው ግድ ተብሎ ፕሮግራም ተይዘ ነበር ለዚህ ነው ተዳክመዋል ያለው አቶ ሰዳት ያደግ ደካማ ነው ባሁን ወቅት ከሰባት ስምንት ወራት በፊት በጥልቅ ታድሶ በጣም ፈጣን የሆነ የለውጥ ፍርአቶችን ዘርግተን ለውጦችን ማምጣት አለብን የሚል በጥልቅ ታድሶ በደንብ ተቀምጣል ከዛ ተነስተው የተዳከመውን ያደግ ወይም የነበረውን ችግር በለውጥ አመራሩን እንዲፈታ አቅጣጫ አስቀምጦ በመግባባት መድረኩ ተጠናቋል ከዛ ወዲ ምንም ትርጣሪ የለውም አቶ ሰባት እንዳሉት ያደግ በነበረው ማለትም ከለውጥ በፊት በነበረው ሂደት ተዳክመዋል አገርንም አዳክመዋል ለችግር ዳርጎ ምንም ጥያቄ የለው ከዛ ወዲ ግን ችግሩ መነሻው የቱ ጋር ነው የሚለውን በደንብ አንጥሮ ከለየ በኋላ የማስተካከያ ርምጃዎች ወስዷል ከማስተካከያ ርምጃዎች በኋላ ግን ይሃዴክ ተዳክመዋል የሚል ግምገማ የለው ይሃዴክ አሁን ባለው ሁኔታ የነበሩ ችግሮችን በደም በጥልቅ ታድሶ የተለዩ ችግሮችን ምናልባትም ከዛም በላይ ከሚጠበቀው በላይ ኤክስፔክት ከሚደረገው በላይ ጦሩ እንቅስቃሴ ያደረገ ነው የሚል ነው ያለው እኔ ከሌለውበት ያደጊ ይዳከማል በሚል ወስታቤ ካልሆነ ነው በስተቀር ያደግ ተጠናክሮ እየሄደ ያለ ለውጥን ይያመጣ በለውጥ ኃይል እየተመራ ያለ ድርጅት ነው አቶ ሳዳት ውስጥ ዲሞክራሲ የውስጥ ፓርቲ ግንኙነት በአራቱ ፓርቲዎች መካከል ስላለው ማለት ነው በተለይ በተለይ ያደግ ስራት ፈጻሚው ዶክተር አብይ የሚመሩት ስብሰባ አቶ ሰፋት ያደግ ለመሆኑ አለ ወይ ለሚለው እንደዚህ ብሎ አለ አቶ ሰፋት አብይ ታው ዲሞክራሲ ይለወጣል ተባለ ዲሞክራቲክ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ይለወጣል ተባለ ዲሞክራቲክ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ለኢትዮጵያ አስገራሚ ድል ያመጣ ነው የተአምር ተአምር ዓለም የተናገረለት የሚለወጣል ሰላም የሚፈጠረው በዲሞክራሲያው እንደተና በደባቶች አቶ ሳዳት እነዚህ ሁለት ነጥቦች አቤታው ዲሞክራሲና አለማታዊ መንግስት የኢሃዴግ መሰረቶች እንደሆኑ ይታወቃልና ምን ማለት ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ ለማታ የዲሞክራሲ መስመርን የለቀቀ ኢሃዴግ የለም በልማትም በዲሞክራሲም ያስፈልገናል በሚለው ከዚህ በፊት በተቀረጸው መልክ ነው እየሄደ ያለው አቤታው ዲሞክራሲ የሚለው ከዚህ በፊትም እንደ ሪዮታ ለም የታዘ አይደለም ሪዮታ ለም ለማታ የዲሞክራሲ መንግስት መመሰረት ነው የተቋማትም ጉዳይ ቢሆን ከዚህም ይመነጭ ነው የሃዴክ ስራ ፍጻሚ ሁሉም ባለበት ነው በሚገባ ማክሮ አስፈላጊነቱና ለሀገር ያለው ጠቀሜታ በሚገባ ከተለየ በኋላ ነው ውሳኔ ላይ ተደረሰ ተግባራ የሆነው ያ ውሳኔ ነው የሃዴክ ስራ ፍጻሚ ውጪ ተግባራ የሆነ ውሳኔ የለም ለምሳሌ ቴሌን ብንወስድ በከፊል ለግሉ ባለሀብ በተመረጠ መልክ ለግሉ ባለሀብ የሚተላለፈበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት ዲቴል ጥናቱ ቀርቦ ማለት አዋጭነቱ ቀርቦ አስፈላጊነቱ ቀርቦ በተማመን ከተደረሰ በኋላ ተጋየረ መንገድ በዚህ መልኩ ለታሰ ሌሎች ተቋማትም በዚህ መልኩ ለታዩት ሌሎች በተደጋጋሚ በሚዲያ ሲገለጹ የነበሩ ማብራሪያም ሲሰጥባቸው የነበሩ ማለት አቶ ሰራት ግልጽ ለመሆን አቤታዊ ዲሞክራሲ ግን የጋራ መግባባት የነበረበት አይደለም ነው ያለው አቤታ ዲሞክራሲ በፊትም ነበር አልነበረም የሚለው በደንብ ማየቱ ጥሩ ነው የሚመስለው እሱ ቀጣይ በሚገባ መፈተሽ ያለበት ነው አሁን ስለ አቤታ ዲሞክራሲ ሳይንስ ለማታይ ዲሞክራሲ መስመር ለማታይ ዲሞክራሲ መስመር እንደ መስመር ስናወራ ስለ ለማታይ ዲሞክራሲ መስመር ነው እናወራ ገባኝ አቤታዊ ዲሞክራሲ ግን ይሃዴግ የራሱ ምልክት ሆኖ የቆየበት ጊዜ ስለነበረ አሁን ያለው የለውጥ ኃይል ግን አቤታዊ ዲሞክራሲን ልክ እንደ ለማታዊ ዲሞክራሲ አክብሮ ወይም ተቀብሎ የሚተገብረው ፖሊሲው አይደለም ወደሚለው አዝማሚያ ይሄድን ነው ማለት ነው 
ከዛ ደምዳሜ ላይ አልደረስንም ለማታይ ዲሞክራሲ መስመሩ በሚገባ አለ አብይታይ ዲሞክራሲ መስመሩ የማስፈጸሚያ ነው እዚ ላይ ሰፊ ውይይቶችና በቀጣይ የሚታዩ ደቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እሺ አመሰግናለሁ ወደ አቶ ሰባት ለማለሶት ያ ደግን በተመለከተ መቋጫው እንደዚህ የሚል ግምገማ ላይ ደርሷል ጠየቋቸው ለመሆኑ ያ ደግም ይባል አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ብያቸው አቶ ሰባት እንዲያሉ ማን እንደሚመረ ያለ ያ ደግ አመራር ሞኖሩም አለ ሞኖሩም የለም አይደለም አለም አይደለም ለማለታችን በጥያቄ ብቻ ደመሰ ይሄ አደጋ አመራር አለ ወይ ማለት በምንድነው ምልካው አለ ወይ ሲለም እነዚህ ባልኩ አራቱ ያደግ ጥላቶች ብሎ ያስቀምጣቸው እነዚህ አስደተ ነው ይሄ አደጋ የተዋጣለት ቢሆንም ነው ይሄ አደጋም ነበር ነው የሆነው ሞታል ማለት ያደረገው ግን ጎልቦቶ ጾጦ ከጣይነት ያለው ማቋረጥና ኢኩቴብል የሆነ ለማድረግ ያመጣ እነዚህ ለማስወገዳለበት ተወግደው አለው ያስወገደው ህገ መንግስቱ እየሰራ ነው ያ ይሰራል መለኪያ አቋ አለ ይሄ አደጋ አለ ወይስ የለም ነው ኳንቲቴቲቭ የሆነ መለኪያ አለ ለሀዙ በዚህ ይላል ህዝብ ዳኝነት ከመስጠቱ በፊት ይሄ አደጋ አለ አመራሩስ አለ የሚል ነው ጥያቄው አቶ ሳዳት ይከጥቡ መልካም በእኛ ግምት ይሄ አደጋ አለ መኖር ብቻ ሳይሆን አገርን እየመራ ያለ ድርጅት ነው ወይም ግንባር ነው ማን ይመራው አለሚለው ይታወቃል ይመራው ይሄ አደጋ ምክር ቤት አመራር ያ ደግም ክር ቤት አባል አንድ ላይ ተሰብስቦ ሊመራው የሚችለውን የለውጥ ኃይል የሃዴግ ሊቀንበር የሃዴግ ምክት ሊቀንበር በየደረጃው ያለ የሃዴግ አማራርና በስራት ፈጻሚ በመክር ቤትም ከዛም በታች በተዋረድ ያለው መዋቅር ዘርግቶ አጥቆ ነው እየተመራ ያለው የሃዴግ የመከነ ድርጅት አይደለም ወይ የጠፋ ድርጅት አይደለም የሃዴግ በራሱ ለውጥ እየመጣ ያለ ለውጥ ነው ደህዝ አሻግሮ ከዝ ድጋፍ የተቸረው ከዚህ እንታ ያገኘ አማራር ያለው እና በዛ እየተመረ ያለ ድርጅት ነው ጎልብቶም እየወጣል ድርጅት ነው ዋናው ችግር ያመለካከት ችግር ይመስለኛል ሁለተኛው እኔ ካልመራውት ካልወሰንኩለት ይሄ አደግ የሚባል ነገር ከኔ ውጪ ሊኖር አይችልም ከሜላ አስተሳሰብ የሚመጣ ነው በተለይ ከውጭ ሀገር የገቡ ተቃዋሚዎች ጽንፈኞችና ሸባሪዎች ብሎ ምክር ቤቱ የፈረጃቸው በኋላ ሳኔው ሲያነሳ አዋጁ ሲቀለበስ የተከሄደበት መንገድ አቶ ስፋት ጥርጣሬም እንዳለባቸው ተናገሩ ማን ነው ምህረት የሰጣቸው የሚለው አቶ ስፋት እንዲያሉ እኔ ሰማሁት መጀመሪያ ኤግዚኪቲቭ ወሰነ ከወሰደ በኋላ ነው ወደ ፓርላማ ያቀረው ነው ይሰማው ይሰማው ሰተት ከሆነ ተሳሳለው እና ይሄ ማሁን የለበትም ነው እኮ ተቋም ፓርቲዎችም ህገ መንግስታቸው መስራት አድርገው ለመስራት ስለ ሆነ ድረስ የሚወጡት ህገ መንግስታችን መጥቀስ የለበት ምን ስሜት ማሳተር አለበት በጣራም አለበት ህገ መንግስት አይታል ይከጥሉ አቶ ሰራት ነልከም በሃዴ የተልከታድሶ ግምገማ አንደኛው የታየው ሰፊ የራ ዲሞክራሲ ስራዎች ወይም ተግባራት እንደነበሩ በደንብ ተገምግሟል ይሄ ደግሞ ልንገነባው ያስተምነውና ይጀምር የሃዴ የተቋቋመበትን የዲሞክራሲ ባህሪ የሻሩ ለችግር ያደረጉ እንደሆኑ በሚገባ ታይታ ስለዚህ በዚህ መልክ ከዲ ነበርው እንከስካሴ መቆም መቻል አለበት በዚህም ዙሪያ ለውጥ ማምጣት አለበት ስለሆነም የሕግ ማቀፉን ጠብቆ የሕግ ማቀፉን ጠብቆ ከዚህ በፊት ሲደረጉ የነበሩ ዝንባሌዎች መጣረም መቻል አለበት ሕግ መንግስቱን ጠብቆ መጣረም መቻል አለባቸው በሚል መልክ በሚገባ ተገልጻ ከዚህ በመነሳት በኢሃ ደግ በራሱ አንድ ያቋም ነበር ሁለተኛ ይሄ ሕግ መንግስቱን ጠብቆ የመረጥ አዋጅ ተዘጋጅቶ ምህረት ተደርጓል ምህረቱ ህገ መንግስታዊ መሰረቱን እየጣሳ አይደለም አቶ ሰላም አቶ ሰባት ይያሉ ያሉት ሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው ለተወካዮች ምክር ቤት ረቂቃ አዋጁ ያስተላልፈለት ስለዚህ ህጋው ጪው ግን ምክር ቤቱ እንጂ ሚኒስትሮች ምክር ቤት አይደለም እና ህገ መንግስቱ ተጥሷል የሚሉት በዛ ዞሪያ ነው ለማለት ፈልገ ነው በእኛ በኩል በዛ የተጣሰ የለም ሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀድሞ ሊዋይ ይችላል ግን አጥቃጭ አልሰጠው ይህ ተካጭ ምክር ቤት ተታሪነቱ ለማን እንደሆነ ይታወቃል አምኖበት መክሮ ተከራክሮ ነው ያጠደረው ስለዚህ ውይይቶች አጥቃጫ የፈጻሚው አካል ወይም የሚኒስትሪ ምክር ቤት ለተካጭ ምክር ቤት አጥቃጭ አልሰጠው ስለሆነም የገ መንግስት ተሳል የሚል ግንዛማ አይደለም ያልማጆች የውይይት የዝግጅት አላበቃም በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን በትርስልጣንን ለቀነብሩ አመሰግናለሁ የማጠቃለያ ዜና አሉ ላይ ይዟል
የምስራቅ ኢትዮጵያ አጎራባች ክልሎች አካባቢን ሰላም ለመጠበቅ በጋራ ለምስራት ተስማምተዋል የሮሚያ የሶማሊ የሀሪ ክልሎች እና የድሬዶ አስተዳደር የፖለቲካና የሰልጣን መረራ ካላት ሐላፊዎች እንዲሁም የሀገሪቱ መከላከያ ኃይል የምስራቅ ህዝብና የፌደራል ፖሊስ ከፍተኛ አዛዦች ተሳተፉበት የአንድ ቀን የውይይት መድረክ ተካሂዷል የቀድሞን ብሔራዊና በህራዊ መረጃና ደንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ጌታቸው አሰፋን እጅ ለሚያዝ ከትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር የተናጋገረ መሆኑን የፌደራል አጠቅላይ አቃቤ ጋስታወቀ ፖሊስ በከባሪ ሰባዊ መብቶች ጥሰቶች ጠርጥረው የሚፈልጋቸው አቶ ጌታቸው አሰፋ የሚገኙት መቀሌ እንደሆነና የسر ማዘጃ ኮጣባቸው መስነባበቱን አቃቤ ጋክሎ አመልክቷል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዩናይትድ ስቴትስ ድንበር ጉዳዮች ለመንጋገር በመክር ቤት የሚገኙ የሁለቱንም ፓርቲዎች እንደራሴዎች ወደ ዋይት ሃውስ ጋብዘዋል አድማጮች ማጠቃለያዎቹ ነኙ ነበር